ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு சிம்பிளான பேட்ச் ஒர்க் தான் இந்த மாடல் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பேக் போர்ஷன் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் எப்போவுமே நம்ம சொல்கிற ஒரே இது தான் பேக் வந்து நெக்கு நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மார்க் பண்ணி அதுக்கு பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த உயரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் அகலமான கேன்வாஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அது வந்து ஒன் சைடு வந்து உங்களுக்கு பார்டர் மட்டும்தான் வரும் ரைட் சைடு மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வரும் அதனால் ரைட் சைடு மட்டும் கேன்வாஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படும் லெஃப்ட் சைடு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக ஒரு பார்டர் வைக்கிற அளவுக்கு தான் தேவைப்படும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒன் சைடு வந்து அதாவது இதில் வந்து பேஸ்ட்டு மேல் பக்கம் வர மாதிரி தான் நம்ம ஃபோல்டிங் பண்ணுறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அயன் பண்ணி மேல் பக்கமாக தான் நம்ம திருப்புகிறோம் அதனால் மேல் பக்கம் வந்து உங்களுக்கு பேஸ்ட்டு வரும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கேன்வாஸை மடிக்கும் போதே மடிக்கணும் உள்பக்கம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பார்டர் வைக்கிற அளவும் மேல் பக்கம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சைடில் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு டிசைனை வந்து ரவுண்ட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு கேன்வாஸ் தேவைப்படும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பேஸ்ட்டு இது வந்து மேல் பக்கம் வர்ற மாதிரி கேன்வாஸை ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக மடிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் அதை கரெக்ட் பண்ணி நீங்கள் சரி இது பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அதில் இருக்க அதே நெக்கு தான் நம்ம ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு நம்ம மெட்டீரியலில் மார்க் பண்ணியிருந்தோம்னா இதில் பண்ணும்போது நம்ம மூணு இன்ச்சாக மார்க் பண்ணுவோம் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கேன்வாஸ் தைக்கும்போது கேன்வாஸை ஒட்டியே தையல் போடுவோம் கிளாத்தில் தைக்கும்போது ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டு தையல் போடுவோம் அந்த கால் இன்ச்சு ஈக்குவல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் நான் கேன்வாஸில் வந்து மூணு இன்ச்சாக வச்சு மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து இதில் நம்ம அந்த இதில் லைனிங்கில் வெட்டி இருக்க நெக்கை வந்து அப்படியே இதில் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இதில் ரெண்டே முக்கால் இருக்கு நம்ம அதில் மூணு இன்ச்சு வச்சு மார்க் பண்ணிக்கலாம் உயரம் வந்து அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு எப்போவுமே அதில் ஹாஃப் இன்ச்சு சேர்த்தி வச்சுருப்போம் அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு அந்த கால் இன்ச்சு வேணும்னா நீங்கள் இறக்கி வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்கொயர் நெக்கெல்லாம் வரும்போது உங்களுக்கு யூஸ்வலாகவே ரொம்ப இறக்கமாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் ஏன்னா பா நெக்கு அப்படிங்கும்போது இறக்கமாக வைக்கும்போது உங்களுக்கு சைட்லலாம் ரொம்ப ஓப்பனாக தெரியும் அதனால் ரவுண்ட் நெக்கு மற்ற டைமண்ட் ஷேப் இந்த மாதிரி நெக்கு வைக்க வைக்கிறத விட பா நெக்கு வைக்கும்போது ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு வந்து நீங்கள் அந்த இறக்கத்தை வந்து குறைச்சிக்கலாம் இப்போ நம் கீழே மார்க் பண்ணுற பாக்ஸ் எல்லாமே வந்து சும்மா ரஃப்பாக ஒரு இது ட்ராயிங் தான் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கரெக்டாக அந்த ரவுண்ட் ஷேப் எல்லாம் எப்படி யூ எது வளையலோ மற்ற வேறு ஏதாவது ர காம்போஸோ அந்த மாதிரி இது யூஸ் பண்ணி அதில் நீங்கள் ரவுண்ட் ஷேப் கரெக்டாக வரைஞ்சிக்கோங்க அந்த இடத்துல ரவுண்ட் ஷேப் தான் வரணுங்கிறது இல்லை ஸ்கொயராகவும் வரலாம் டிசைனுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே சமயம் ஒரு லீஃப் மாதிரி வரலாம் எப்படி டிசைன் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வைக்கலாம் லீஃப் மாதிரி வைக்கிறதா இருந்தால் கூட நீங்கள் லீஃப் மாதிரி உள்ளே வந்து அந்த இதுலேயே வந்து ஒரு கோல்டு கலர் கிளாத்தில் அந்த லீவ்ஸில் வர அந்த ஸ்டெம் மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது லைன் போட்டு கூட நீங்கள் அதில் டச் பண்ணலாம் உங்களுக்கு சாரீல எப்படி டிசைன் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அது உள்ளே வந்து நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு அவுட்டரில் வந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சை விட கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து நான் ஒரு பார்டர் மாதிரி அதாவது இப்போ சைடில் எல்லாமே உங்களுக்கு பார்டர் வரும் அந்த ஒரு கார்னரில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் வரும் அதை சுற்றி மட்டும்தான் நம்ம டிசைன் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த ட்ராயிங் வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் ரவுண்டு வரையும் போது மட்டும்தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இதாக இருக்கும் அதுவும் நீங்கள் கரெக்டான ஒரு இதை வச்சு வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக எந்த அளவுக்குள்ளே வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் வேறு எந்த ஷேப் வரைஞ்சாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக வரைஞ்சிக்கலாம் ரவுண்டு மட்டும்தான் அந்த கார்னர் இதெல்லாமே கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி வரைகிற மாதிரி வரும் ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே ஓவரலாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதுக்கு என்னென்ன ஷேப் கரெக்ட் பண்ணுமோ அதெல்லாமே நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ரெண்டு கேன்வாஸும் சேர்த்தி தான் வெட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒன் சைடு கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ரெண்டு சைடுமே இந்த டிசைன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் சரி பாதியாக கேன்வாஸை மடித்து இப்போ வெட்டுற இதை வந்து நீங்கள் ரெண்டு சைட
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்கோட உள்பக்கம் நம்ம எப்பவும் போல் வெட்டி எடுத்துக்கலாம் அந்த ரவுண்ட் ஷேப் மட்டும் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்ட் பண்ணி வர வரைஞ்சிக்கோங்க காம்பஸ் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் நடுவில் கரெக்டாக சென்டர் பாயிண்டில் வச்சு நீங்கள் ஒரு ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நெக்கு சுற்றி அந்த பாக்ஸ் போட்டுட்டு கரெக்டாக முக்கால் லிஞ்சு வர்ற மாதிரி மார்க் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த லைன் போட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க பேஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் திருப்பி வச்சு வெட்டிட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் போட்டிருக்க டிசைன் வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் சைடு போயிடும் அது வந்து உங்களுக்கு உள்பக்கமாக போயிடும் அதனால் கேன்வாஸ் வந்து வெளிப்பக்கமாக வர்றது எல்லாமே வந்து பேஸ்ட் வந்து மேல் பக்கம் வர மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க உள்பக்கமாக போகிற கேன்வாஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து அந்த கேன்வாஸ் இல்லாத பக்கத்தில் வந்து ட்ரா பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு ரைட் லெஃப்ட்டு மாறாது சுடிதாருக்கு அப்படி தான் நம்ம கேன்வாஸில் வந்து லெஃப்ட் சைடு வர்ற டிசைன் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் மாற்றி இது பண்ணிட்டிங்கன்னா ரைட் சைடு போயிடும் அதனால் அது அந்த கேன்வாஸ் கட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து ரைட்டாக லெஃப்டாக அப்படிங்கிறத கரெக்ட் பண்ணி முதல்ல மென்ஷன் பண்ணி மார்க் பண்ணி அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த சாரீல வர ஒரு டிசைன் தான் நம்ம இதில் உள்ளே பேட்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மெஷர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் அதனால் ஒரு அளவுக்கு மேலே வந்து நம்ம சைடில் வந்து இந்த பேட்ச் பண்ணும்போது சைடில் வர எக்ஸ்ட்ரா அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் தெரியாமல் போயிடும் அதனால் இதை வந்து நான் கொஞ்சம் சின்ன ரவுண்டாக தான் வரைகிறேன் உங்களுக்கு பாடி மெஷர்மெண்ட் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கூட கொஞ்சம் பெரிய ரவுண்டாக அதில் நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இது ஸ்டிச் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் இது வந்து ரொம்ப ஹெவியான பேட்ச் ஒர்க்கெல்லாம் இல்லை இது அப்படியே நம்ம ஒரு கோல்டு கலர் கிளாத்தில் அயன் பண்ணி அடித்து மேல் பக்கமாக திருப்பிக்கிறோம் உள்ளே வந்து நம்ம இந்த பேட்ச் ரெடி பண்ணி அட்டாச் பண்ணிக்கிறோம் சைடில் வந்து நம்ம நார்மலாக ப்ளவுஸ்க்கு வைக்கிற பார்டர் மாதிரி ரெடி பண்ணி எல்லா லைன்ஸ் போட்டு அதில் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஷேப் வந்து அதில் வச்சு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து அளவு கரெக்டாக வரும் இப்போ இது வந்து நம்ம அதில் பார்டர் வைக்கிறக்காக நான் வந்து ஒரு நாட் மாதிரி அடித்து திருப்புகிறேன் இது வந்து நம்ம கேன்வாஸை வந்து ஒரு கோல்டன் கிளாத்தில் அயன் பண்ணி நம்ம சைடு எல்லாமே அயன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபோல்டிங் பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது அந்த ரவுண்ட் ஷேப் நமக்கு வர்ற மாதிரி ஒரு லைனிங் கிளாத்தில் அது ரவுண்ட் ஷேப்பில் அடித்து அதை திருப்பி அதையும் அயன் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அந்த க்ரீன் கலர் வந்து உங்களுக்கு சாரியோட பாடி கலர் கோல்டு வந்து உங்களுக்கு அதில் இருக்க ஜரி இதிலலாம் வர்ற மாதிரி கலரு அதனால் இதை காம்பினேஷன் பண்ணி நம்ம அதை வந்துட்டு ரெடி பண்ணுறோம் சைடு பிசுறு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக தான் நான் வந்துட்டு இது அது கேன்வாஸ் யூஸ் பண்ணல கேன்வாஸ் வச்சா இன்னும் ரொம்ப திக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால கிளாத்து நீங்கள் அப்படியே வச்சு ரவுண்ட் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் ஓரத்தில் ஓவர்லாக் போடுறதுனா போட்டுக்கலாம் பிசுறு அதை ஜரி இதெல்லாம் பிசுறு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக தான் நான் இதை வந்து அடித்து திருப்பி இருக்கேன் இதை அப்படியே உள்ளே பேட்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ரா எஜ்ஜஸ் எல்லாம் தெரியாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு என்னென்ன தேவையான பேச்சஸ் எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ லைனிங் வச்சு நான் அடித்து திருப்பி இருக்கேன் இதை மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக சென்டர் இது பண்ணி நாச்சு போட்டுக்கோங்க சென்டர் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியணும் அதுக்காக அதை கொஞ்சம் நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம கே கேன்வாஸ் ரெடி பண்ணி இருக்கிறதுலையுமே கரெக்டான அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை வந்து ரெண்டு நாச்சும் ஒன்றா வச்சுக்கோங்க ஹைட்டு சென்ட்ரு எல்லாமே கரெக்டாக வருதா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கரெக்டாக அது உள்பக்கம் நம்ம அடித்து 
உள்ள இருக்க எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம் ஷோல்டரோட அளவு ரைட் லெஃப்ட் ரெண்டுமே ஈவனாக வருதா அப்படிங்கிறதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க பேட்ச் ஒர்க் பண்ணும்போது எந்தெந்த நம்ம நம்ம கவனம் ஃபுல்லாக அந்த பேட்ச்லேயே வச்சுட்டு இருந்தோம்னா மற்ற மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் வந்து நமக்கு மாறும் அதனால் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எது நம்ம வச்சாலும் ஷோல்டர் அளவு அந்த மற்ற எல்லா மெஷர்மெண்ட்டுமே கரெக்டாக இருக்கா நம்ம போடுற தையல் கரெக்டாக இருக்கா பேட்ச் கரெக்டாக செட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா மேக்ஸிமம் ஷோல்டர் அளவெல்லாம் மாறிச்சு அப்படின்னா ஒன் சைடு அதிகமாகவும் இன்னொரு சைடு கம்மியாகவும் போயிடும் அது பா போடும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் வராது அதனால் எல்லா மெஷர்மெண்ட்டுமே கரெக்டாக சென்ட்ரா வச்சு நம்ம பண்றோமா அப்படிங்கறதை நல்லா கவனமா பாத்துக்கோங்க அதே மாதிரி தைக்கிற மெத்தட் எல்லாமே ஒண்ணுதான் அந்த கேன்வாஸ் ஒட்டி தையல் போடணும் அப்படின்னா எப்ப தையல் போட்டாலுமே கரெக்டா அந்த கேன்வாஸ் ஒட்டி தான் நம்ம தையல் போடணும் அதே மாதிரி நம்ம போ அந்த படிமான தையல் போடுறது இந்த சிசர் கட் போடுறது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கம்பல்சரி எல்லா ப்ளவுஸுக்குமே நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம்தான் அதனால அதை எல்லாமே வந்து நீங்க கரெக்டா ப்ராப்பரா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சைடில் இப்படி பேட்ச் பண்ணுறது அப்படின்னாவே நீங்கள் சைடு வந்து அந்த இதை வந்து அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணி அயன் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அதை மடித்து தைக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் அது வந்து பெரிய லாங் ஸ்டிச் போடணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது அதனால் அது என்னென்ன இது பண்ணணுமோ ப்ராப்பராக எல்லா பேட்ச் ஒர்க்குக்குமே அதே ஒர்க்கை தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப பண்ண போகிறோம் அதனால் எல்லாத்துக்குமே வந்து சொல்லாத விஷயங்களை கூட நீங்கள் அதை கரெக்டாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து மைண்டில் அதை செட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைனிங் பக்கம் ஃபஸ்ட்டு வச்சு தைச்சோம் இப்போ மேல் பக்கம் அதாவது மெயின் கிளாத்தோடைய ரைட் சைடு நம்ம இதை திருப்பிக்கிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்கை சுற்றி இது நமக்கு பார்டர் மாதிரி அப்படியே நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதில் வந்து உள்ள மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு கேன்வாஸை ஒட்டி வரனால அந்த பிங்க் கலர் மேலே வராமல் கொஞ்சம் நல்லா கரெக்ட் பண்ணி இழுத்து தான் நம்ம தையல் போட்டாகணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வேணால் அதில் ஒரு லாங் ஸ்டிச் போட்டு அந்த இதை வந்து நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உள்ள அந்த எக்ஸ்ட்ரா பீசஸ் எல்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் அந்த தையலை பிரித்து விட்டுட்டு நம்ம நீடியல் அளவுக்கு தையல் போட்டுக்கலாம் இது வந்து லாங் ஸ்டிச் போடுறேன் நான் இந்த லாங் ஸ்டிச்சை வந்து நம்ம அப்புறம் பிரிச்சுக்கலாம் ஏன்னா நீடியல் அளவுக்கு தையல் போடணும் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கிறனால நம்ம அந்த கார்னரில் இப்போ தையல் போடலை நல்லா முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த பிங்க் கலர் கிளாத்து மேலே வராத மாதிரி நல்லா இழுத்து தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து அந்த கார்னர் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் லாங் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த க்ரீன் கலர் பீஸ் வந்து நல்லா ஒரு முக்கால் இன்ச்சு முக்கால் இன்ச்சு அல்லது உங்களுக்கு அந்த திக்னஸ் எவ்வளோ வேணுமோ அரை இன்ச்சு அல்லது முக்கால் இன்ச்சு இல்லை கால் இன்ச்சு வேணும்னாலும் அந்த திக்னஸ்க்கு வந்து நீங்கள் அதை அடித்து திருப்பி அயன் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ஸ்ட்ரைட் பீஸ்னாலும் ஓகே தான் உங்களுக்கு கிராஸ் பீஸ்னாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இதில் பெண்டெல்லாம் எதுவுமே வரல நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கிறது தான் அதனால் மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட் பீஸ் வேணும்னாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து எந்த இடத்துல அந்த லைன்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அதில் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேலே ஷோல்டர் பக்கம் ஒரு லைன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது மீதி எல்லாம் சென்ட்ரல் லைன் போட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கிராஸ் லைன் வந்து போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த லைனில் எல்லாமே வந்து நீங்கள் அந்த க்ரீன் கலர் கிளாத்தை வந்து நீங்கள் வந்து பேட்ச் பண்ணிங்கன்னா போதும்
கேன்வாஸ் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மடக்கி தையல் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் அந்த கார்னரில் வரும்போது நல்லா உள்பக்கமாக தள்ளி நீங்கள் ஒரு அரை இன்ச்சு உள்பக்கம் போகிற மாதிரியே வச்சு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா பேச்சஸுமே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வச்சு தையல் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அந்த தையலை பிரித்து விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து நீடியில் அளவுக்கு தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அவுட்ரு லைனில் வந்து நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லாமே வச்சுட்டு நல்லா நீட்டாக அயன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த க்ர க்ரஷெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா நீட்டாக இருக்கும் மேட்சிங் த்ரெட்டு போட்டுக்கோங்க க்ரீன்னா அந்த மேட்சிங்காக க்ரீனே போட்டுக்கோங்க ஒன் சைடு அப்படியே தையல் போட்டு அப்படியே ஆப்போசிட் சைடு நீங்கள் அப்படியே திருப்பி மேலே கொண்டு வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் அப் அப்படியே வச்சு அடுத்ததை வந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அடுத்த லைனில் கொண்டு வந்து நிறுத்திக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த இடத்துல பேச்சு வச்சு அதில் தையல் போட்டுக்கலாம் கிராஸ் பீஸ் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெண்டு வரும் அதை நீங்கள் தையல் போடும்போது ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி தையல் போட்டுக்கோங்க துணி வந்து கீழே சுருக்கு இல்லாமல் நல்லா இழுத்து விட்டு தையல் போடுங்க அதே மாதிரி தையல் எல்லாம் கரெக்டான டென்ஷனில் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப நூல் இழுக்கிற மாதிரி எல்லாம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அது ஃபினிஷிங் கரெக்டாக வராது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி நம்ம வந்து அந்த இதை வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த நெக்கை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணால் பேட்ச் பண்ணோம்னா இது வந்து ஒர்க் முடியும் இதில் வந்து நீங்கள் சைடில் வந்து கார்னரில் வந்து தையல் போட்டுக்கோங்க அந்த கார்னர்லாம் லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுருப்போம் அதெல்லாம் நல்லா உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டு நீங்கள் நீடில் அளவுக்கு தையல் போடலாம் கேன்வாஸ் இருக்கிறனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு திக்காக தெரியும் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நீடிலே வந்து நீங்கள் பதினாலு சைஸ் போட்டிங்கன்னா தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஸ்டிச் பண்ண முடியும் அதை விட பதினாறு பதினெட்டெல்லாம் போட்டிங்கன்னா உள்ளே வரும்போது உங்களுக்கு அந்த ஹோல்ஸ் எல்லாமே பெருசாக தெரியும் அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி சாரீல வர மெட்டீரியல் தைக்கும் போது எல்லாமே நீங்கள் பதினாலு சைஸ் நீடில் போட்டு தைச்சிங்கன்னா தான் அந்த ஹோல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் இல்லாட்டினா ஓட்டை வந்து பெருசு பெருசாக தெரியும் ரொம்ப மொத்தமான துணி தைக்கும்போது மட்டும் நீங்கள் பதினாறு சைஸ் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அதே மாதிரி நீடிலும் வந்து அடிக்கடி உங்களுக்கு மாற்றணும் மாற்றணும் இல்லாட்டினா உங்களுக்கு அடிக்கடி அந்த டேமேஜ் ஆகும் கட் ஆகும் ஃபினிஷிங் வராது அந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் உடஞ்சா தான் மாற்றணுங்கிறது இல்லை லைட்டாக அது அந்த இது மொனை மழுங்குனாவே நீங்கள் நீடில் வந்து மாற்றிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது அவுட்ரு அந்த லாங் ஸ்டிச் எல்லாம் பிரித்தாச்சு 
இப்போ இதை வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் எல்லாம் நீட்டாக அயன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து அந்த பேட்சை வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க அந்த கார்னர் வரைக்கும் வேணும்னாலும் கார்னர் வச்சுக்கலாம் இல்லை அந்த இடத்துல ஒரு லைட்டாக ஒரு ஷேப் வரட்டும் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் வரட்டும் அப்படின்னா மேலே தள்ளி கூட வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு உள்ளே டிசைன் எப்படி செட் பண்ணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சு பின் பண்ணிவிட்டு அந்த உள்ளே இருக்க தையல் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக அந்த பேட்சை எப்படி வேணுமோ அதில் வந்து நீங்கள் அதை வச்சு குண்டூசி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நீடியில் அளவுக்கு தையல் போட்டுக்கலாம் மேக்சிமம் நம்ம இப்போ அந்த பே இதில் லைனிங் ப்ளவுஸ் தைக்கும்போது நிறையா வந்து மாடல்ஸ் வச்சு தைக்கிறது தான் அதாவது மேக்ஸிமம் ஃபேன்சி சாரி இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு தைக்கும்போது நம்ம ஒன் சைடில் வந்து மேக்ஸிமம் அதிக டிசைன் வைக்கிறதில்ல சென்டரில் வர மாதிரி தான் வைக்கிறோம் எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க் ஆரிய ஒர்க் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் நம்ம ஒன் சைடு வந்து அதிகமாக இது பண்ணி வைக்க போகிறோம் அதனால் இந்த பேட்ச் ஒர்க் வந்து இந்த ஒன் சைடாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சாரி கட்டும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி அட்ராக்டிவாக நல்லா இருக்கும் சென்டரில் வச்சா கூட உங்களுக்கு பாதி இது வந்து உங்களுக்கு டிசைன் மறைஞ்சிரும் இப்படி ஒன் சைடாக வைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து எல்லா டிசைனுமே நல்லா ஒன் சைடு நல்லா தெரியும் அதனால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒன் சைடு டிசைன்ஸ் மேக்ஸிமம் வச்சு பேட்ச் ஒர்க் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கரெக்டாக எப்போவுமே பேட்ச் வைக்கிற இடத்துல நீங்கள் பேக் ஸ்டிச் கம்பல்சரி போட்டுக்கோங்க அது பிரியாமல் இருக்கணுங்கிறக்காக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்ரு வந்து அந்த மல்டி ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னுமே பார்க்கும்போது அட்ராக்டிவாக இருக்கும் இது சும்மா அந்த அவுட்லைனில் மட்டும்தான் நம்ம மல்டி ஸ்டிச் போட்டிருக்கோம் வேறு எங்கேயுமே நம்ம போடலை உங்களுக்கு அது போட்டாலும் அதே ஃபினிஷிங் தான் போடலைன்னா அதே ஃபினிஷிங் தான் போட்டாகணுங்கிறது இல்லை நீங்கள் உங்ககிட்ட மிஷின் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கீழே வந்து நான் எக்ஸ்ட்ராவாக கிளாத் கொடுத்து ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து ஸ்டிச்சு போட வேண்டாம் ஹெம்மிங் பண்ணிக்கலாம் லாங் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் அதை ஹெம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த தையலை பிரித்து விட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் சைடு வந்து ஒரு அட்ராக்டிவாக ஒரு டிசைன் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இதே மாதிரி வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் ஸ்லீவில் எல்லாம் சின்ன சின்ன ஏதாவது நீங்கள் பேட்ச் பண்ணிங்கன்னா பார்க்குறக்கு வந்து நல்லா நீட்டாக இருக்கும் சாரியும் வந்து நமக்கு ரொம்ப கிராண்டாக தெரியும் அதே மாதிரி ஸ்லீவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்டர் வச்சு ஒரு சிம்பிளான டிசைன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம் இதில் நீங்கள் க்ரீன் கலர் உள்ளே வச்சுருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அது சென்டரில் வந்து நம்ம ஒரு பீட்ஸ் வச்சிட்டோம்னா பார்க்குறக்கு இன்னும் நல்லா அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட் நெக்கு வந்து நம்ம இருக்கிற மீதி பார்டரை வச்சு அந்த ஒரு சும்மா ஒரு பேட்ச் மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா இன்னமும் அது பார்க்கும்போது நல்லா நீட்டாக இருக்கும் அந்த ஒரே ஒரு ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் மட்டும் நமக்கு இருக்குது அதை ஷோல்டரில் வச்சு நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் அதை கவர் பண்ணுற மாதிரி நான் ஒரு க்ரீன் கலரில் பார்டர் வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட் சைடுமே வந்து அந்த டிசைன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப லுக்காக இருக்கும் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலில் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ